আপনি কি জানেন কেন আমরা ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করি অনেকে হয়তো বলবেন যে উনিশশো পঞ্চাশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি আমাদের সংবিধান গৃহীত হয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হলো আমাদের সংবিধান তো চব্বিশে জানুয়ারি তৈরি হয়ে গেছিল তাহলে কেন ছাব্বিশে জানুয়ারি তা গৃহীত হলো কেন সাতাশে জানুয়ারি গৃহীত হলো না আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা সেই সকল প্রশ্ন উত্তর করব জানব ছাব্বিশে জানুয়ারি ইতিহাস ছাব্বিশে জানুয়ারি তারিখটি সকলের স্মৃতিতে গাথা আছে অত্যন্ত গম্ভীর্যপূর্ণ এক পূর্ণতিথি হিসেবে পরাদিন ভারতের দেশবাসী এই দিনটিকে নিজেদের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে উনিশশো সালে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশন চলছে তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র মিলিটারি ইউনিফর্ম পরে ঘোড়ায় চড়ে ভলেন্টিয়ার বাহিনী পরিচালনা করছে সেই অধিবেশনে সভাপতি মতিলাল নেহেরু গান্ধীজি প্রস্তাব আনলেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে কংগ্রেসের দাবি ডমিনিয়ন স্টেটাস তরুণ যুবক সুভাষচন্দ্র তখন প্রস্তাবে সংশোধনী আনলেন ডমিনিয়ান স্টেটাস নয় চাই পূর্ণ স্বরাজ গান্ধীজি বুঝিয়ে বললেন তিনি ব্রিটিশ সরকারকে এক বছর সময় দেবেন এক বছরের মধ্যে ডমিনিয়ান স্টেটাস না দিলে তিনি নিজেই পূর্ণ স্বরাজের দাবি করবেন গান্ধীজি কথা রেখেছিলেন উনিশশো উনত্রিশের ডিসেম্বরে লাহোরে ইরাবতী নদীর তীরে কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে সভাপতি জওহরলাল নেহেরু মহাত্মা গান্ধী পূর্ণ স্বরাজের দাবি করে প্রস্তাব আনলেন সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করলে শুধু পূর্ণ স্বরাজ নয় আমরা নিজেদের প্যারালাল গভর্নমেন্ট অর্থাৎ সমান্তরাল সরকার ঘোষণা করব সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব পাশ হলো না ঠিকই কিন্তু লাহোর কংগ্রেস ঘোষণা করল উনিশশো তিরিশের ছাব্বিশে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হবে দেশ জুড়ে আনন্দ উৎসব উদযাপিত হবে সুভাষচন্দ্রের এমনই ভাগ্য সেই প্রথম স্বাধীনতা দিবসে দেশের উৎসবে আনন্দে যোগ দেওয়া থেকে বঞ্চিত হলেন লাহোর থেকে কলকাতা ফেরার পর তেইশে জানুয়ারি নিজের জন্মদিনে তিনি গ্রেফতার হলেন আর তারপর থেকেই অর্থাৎ উনিশশো তিরিশ থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ছাব্বিশে জানুয়ারি দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয় কিন্তু প্রকৃত অর্থে তখনও দেশের স্বাধীনতা আসেনি অবশেষে পূর্ণ স্বাধীনতা এলেও পনেরোই অগাস্ট স্বাধীনতা এলেও তখনও দেশে কোনো স্থায়ী সংবিধান ছিল না ঔপনিবেশিক ভারত শাসন আইনে কিছু রদবদল ঘটিয়ে দেশের শাসন কাজ চলছে উনিশশো সালের আঠাশে অগাস্ট একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য ড্রাফটিং কমিটি গঠন করা হয় এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ভীমরাও রামজি আম্বেদকর চূড়ান্তভাবে সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগে গণপরিষদ এই খসড়া সংবিধান আলোচনার জন্য একশো ছেষট্টি বার অধিবেশন ডাকে অবশেষে চব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো সালে গণপরিষদের তিনশো জন সদস্য চূড়ান্ত সংবিধানের হাতে লেখা দুটি নথিতে স্বাক্ষর করেন ঠিক হয় প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালনের দিনটিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি থেকে ভারতের সংবিধান কার্যকর হবে সেদিন থেকে প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষ হিসেবে পরিচিত হবে and equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give ourselves this constitution আর তারপর থেকে ছাব্বিশে জানুয়ারিকে আমরা প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করে আসছি কিন্তু সংবিধানের প্রস্তাবনায় ব্যবহৃত দুটো শব্দ নিয়ে মানুষের মনে কৌতূহলের শেষ নেই একটি হল গণতান্ত্রিক এবং অন্যটি হল সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ভারত কি একই সাথে 
একটি গণতন্ত্র আবার প্রজাতন্ত্র হতে পারে উত্তরটা হ্যাঁ পারে কিন্তু গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ দ্য ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা কিংবা গণপ্রজাতন্ত্রী ভারত নামগুলো শুনে যে কারোর মনে হতে পারে প্রজাতন্ত্র আসলে কি ইউনাইটেড স্টেট একটি প্রকৃত প্রজাতন্ত্র এটা মেনে নেওয়া যেমন সহজ তেমনই বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে চীন কি আসলে একটি প্রজাতন্ত্র গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য বোঝার আগে চলুন একবার জেনে নিই গণতন্ত্র কি জল্পনায় কল্পনায় সবচেয়ে সমাদৃত বিষয় হলো গণতন্ত্র গণতন্ত্রের সূচনা প্রাচীন গ্রীষে গ্রিক শব্দ ডেমোক্রেটিয়া থেকে উৎপত্তি যার অর্থ হল জনতার বা জনগণের শাসন সরল ভাষায় গণতন্ত্র হল এমন এক ব্যবস্থা যেখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণের উপর ন্যস্ত থাকে একটি অবাধ নির্বাচনী ব্যবস্থার অধীনে শাসন কার্য পরিচালিত হয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এথেন্সকে প্রথম গণতন্ত্র বলা হয় কারণ সেখানে ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল জনগণের উপর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্টিফেন লিককের ভাষায় গণতন্ত্র মানে রাষ্ট্রের জনগণের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া ভিন্ন অর্থে গণতন্ত্র হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের শাসন তবে মূল বিষয় হচ্ছে গণতন্ত্রের শাসন কার্যের যে কোনো সিদ্ধান্ত আসবে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ থেকে এখানে সিদ্ধান্ত আসতে পারে সরাসরি জনগণের কাছ থেকে আবার জনগণের প্রতিনিধি থেকেও সরাসরি জনগণের থেকে ভোট গ্রহণ বা অন্য কোনো উপায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলে আবার জনগণের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়াকে বলে প্রতিনিধিত্বশালী গণতন্ত্র এবার তাহলে আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে প্রজাতন্ত্র আসলে কি প্রজাতন্ত্র হল এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্র শাসিত হয় জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা অনেকটা প্রতিনিধিত্বশালী গণতন্ত্রের মতো শোনাচ্ছে তাই তো আসলে প্রজাতন্ত্রে মূলত যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হন তিনি বংশানুক্রমিক রাজা নন বরং একজন রাষ্ট্রপ্রতি যিনি নির্বাচিত হন জনগণের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে রোমান সাম্রাজ্য ছিল প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রজাতন্ত্র শব্দটি মূলত ল্যাটিন শব্দ রিপাবলিকা থেকে উৎপন্ন যার অর্থ পাবলিক থিংস বা জনগণের বিষয় যার মানে একটি রাষ্ট্র রাজা বা স্বৈরাচারী শাসকের দ্বারা শাসিত না হয়ে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি দিয়ে শাসিত হবে সরকারের প্রধান হবে নির্বাচিত বা প্রতিষ্ঠিত তাহলে গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কোথায় গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু পার্থক্য রয়েছে গণতন্ত্রে ক্ষমতা থাকে সরাসরি জনগণের হাতে অন্যদিকে প্রজাতন্ত্রে ক্ষমতা থাকে পৃথক নাগরিকের হাতে বিষয়টি সহজ ভাষায় আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি একটি গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হতেও পারে আবার নাও হতে পারেন যেমন ব্রিটেন একটি গণতান্ত্রিক দেশ হলেও প্রজাতান্ত্রিক দেশ নয় কারণ ব্রিটেন বংশানুক্রমিক রাজা বা রানী দ্বারা পরিচালিত হয় তেমনই চীন গণতান্ত্রিক না হলেও একটি প্রজাতান্ত্রিক কারণ দেশটির রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত কিন্তু একটি প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচিত হতে হবে গণতন্ত্রে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার মতো প্রজাতন্ত্রে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গণতন্ত্রে জনমত চাইলে যে কোনো বিষয়ে তাদের অধিকার পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু প্রজাতন্ত্রে সংবিধানের দেওয়া অধিকারকে জনমত ছাড়িয়ে যেতে পারে না চুয়াত্তরতম প্রজাতন্ত্র দিবসে কৃষি জাগরণের পক্ষ থেকে বাংলার সকল কৃষক ভাই বোনদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কৃষক ভাই বোনদের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ভিডিওটি কেমন লাগে আরও জানতে ক্লিক করুন বেঙ্গলি ডট খুশি জাগ্রত